Ecco, sì, sì. Allora, non volevo farlo, però dopo che ho visto la tipologia del cibo ho detto qua necessita una video recensione. Siamo in un ristorante cinese, okay. esattamente, no problem, che okay. rompo i coglioni, no? Siamo in un ristorante cinese tipico dello Zhojiang. Eh, sì, sì. E fanno cose abbastanza interessanti, eh? adesso vi faccio dare un'occhiata. Cominciamo con questa cremina che vedete qui. In inglese la chiamano mm. corn puree. In cinese la chiamano yumig. Yumig. In parole povere è come la nostra polenda italiana, solo che un po' più, diciamo, anacquanita. State? Delicato. L'appetizer, o quello che chiamiamo in italiano musbush, abbiamo un involtino che ho già mangiato, niente male, è fatto con delle uova di pesce, ha un asparago all'interno e una frittadina all'esterno che lo avvolge. E questa è una salsina di soia, ok? Buono. Poi abbiamo del bambù cinese bollito e legato. Questa invece è una cartilagine di maiale in gelatina. Eh, cosa di su green one? Non so, vegetable. Questa or... cosa di verde lo assaggiamo subito. Mocha, I don't know. Mocha, matcha, matcha green tea. Poi. The rice is another. Abbiamo <coughs> un'insalatina fredda di ceci, quinoa, è una cremina di. non so cosa sia. What's the white sauce? Mm? Non lo so. Vabbè, comunque niente male. E poi And abbiamo zuppa. una zuppa molto interessante. Zuppa of the season. Sarebbe la zuppa della stagione. Ci sono dei delle mushrooms. I funghi. Ah, of the abbiamo, season. This is the mushroom, right? Uh, all the mushroom. Tutti kind i tipi of... di funghi della stagione. E then this is a jujube made the paste sweet. Ok. Che cosa? Jujube is a kind of the red beans. Jujube it's a, the red thing made the paste sweet. But how should we eat this one? This is soup. This is a snack you eat. Ah, ho capito. Quindi <coughs> questa è la zuppa. E poi ci sta lo snack che sarebbe una gelatina di... Shape di rose. Niente male. Dai. Ho ordinato una birra perché mi hanno portato anche del tè. Rose. Buono. Tè di rosa. Il nome del ristorante è molto interessante. Tao Cuisine. It's a zen style Chinese è un tipo di zen... Cinese, sai, questo strunzato. Guarda là, guarda là. Ok, a tra poco e vi faccio vedere. Oh, Anaffa! Ecco, ci hanno portato ah, sì, i sin di soup o no? Vegetable soup mm. and very tender. Must eat when it's hot. Okay. Repeat what they say. It's marinated in the vegetable juice. Is it dry cook, very tender. Okay. Marinato. Questo è il famoso yellow fish dello Yanzo River, del famoso fiume che attraversa la Cina, il fiume giallo. Chiamano yellow fish ecco perché ha questa fascia gialla qui ed è marinato in un brodo vegetale come dicono messo in questa clay pot pentola di, di pietra e poi viene fatto ridurre fino a quando si asciuga ed è suggerito consigliato di mangiare quando è caldo l'unica particolare di questo pesce la rottura di scatole è che è pieno di spine ma pieno 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 lo assaggiamo lo assaggiamo mm. 
Mm. How is it? Buono. È buono? Sì. Tutto a posto. Infatti è buono, sì, molto delicato. Si scioglie in bocca. Andiamo. Aspettiamo la prossima porta. L'esperienza è abbastanza particolare. Cioè io stavo mangiando questo in questo lato. E la cameriera a aiutarmi a togliermi il piatto precedente e a mettermelo sotto al naso in modo che mangio comodo. Pazzesco. Un'altra cosa se avete notato, cucina cinese, quando si va al ristorante mangia a casa, è tutto da sharing, da dividere. Qua invece stanno facendo tutto individuale, stanno facendo, come potete vedere. Abbiamo due tipi di bacchette, di chopstick. L'abbiamo in legno, aspetta, cazzo di spina. Eh, gli avevo detto, sto pesce sta pieno di spina, ecco qua. Abbiamo bacchette di avorio e bacchette di legno, perché entrambi hanno due funzioni diverse. Vi faccio un esempio. Ancora. Cazzo di spine, guarda. Allora, per i noodle, per esempio, andiamo a usare, per gli spaghetti in brodo usiamo le bacchette di legno, perché fanno più attrito, ok? Per gli antipasti freddi, preparazioni fredde, usiamo le bacchette di avorio, tanto non scivolano, ok? Abbiamo anche un cucchiaio, ah, un brand francese, 18-10 acciaio, eh? non da poco. Diciamo che mi sto impressionando di questo ristorante, quasi quasi. Eh? L'unica cosa che non mi impressiona è che ho chiesto una birra, una Hongard, me l'hanno data calda, cioè ho dovuto sbroccare un po'. Boh, ha detto che l'hanno riportata, l'hanno messa in fresco. Speriamo. Ah, Ci crede, vedo? No. Sta là. <ride> Vediamo dove sta. Facciamo una scommessa e la birra sarà ancora calda. Quando vogliamo scommettere? Quando scommettiamo? You wanna bet it's still hot? No. Due bicchieri. Poi come servono la birra? Tre quarti di cazzo di schiuma o un quartino di birra? Mm? Cheers alla schiuma. What's that? Sauteed vegetables, five different kinds. Verdure saltate e abbiamo anche questo. Tofu from. Che sarebbe il formaggio tofu. Come? Non male. At least full of nutrition. Allora, ricorda un po' il sapore dei nostri sottaceto italiani, solo che questi non hanno aceto e sono caldi, niente male. Mm -hmm. Ok, top. Can I just try, no? Ah, oh, how? Oh. You start? I start. Allora. Yeah, so You know, in China, all the style, the handmade the beans with the thing, with the stone, make the powder. This tofu is made from that in the farm slowly slowly from the beans to the pot allora ci hanno appena detto che questo è il formaggio tofu fatto dalla materia tradizionale fatto dal frutto tritato a mano a pietra e questo è quello che si è ottenuto in parole povere sembra tipo una panna cotta dalla consistenza ha un profumino tipo affumicato niente male io non sono un amante del tofu, ma sì, sì, è interessante, sì, mi piace. 
Buono, buono. Ciao. Ciao. 那个也是就是牛肉的那个酱虽然放点那个青柠啊你想提鲜的话可以挤一点这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这
Eh. Ok, allora come funziona in Cina? Mentre stai a mangiare la cazzo di pasta, ti arriva già il Because dolce. I say that e il dolce, can go. E il dolce per loro è, è acqua, come vedete. Allora, dal sapore. Cioè, ti presente quando fate il caramello in padella, si brucia, riaggiungete l'acqua e lo date a bere un po', sentite quel dolce amaro, una cosa del genere. Poi ci sono questi frutti, molto particolari, che sono cinesi, che sono nelle zuppe, specialmente nei dolci. Non sono mega chi. E con questo lo anche lo usano per fare il tè. What is this exactly? It's a goat chi, there's no English name. Okay. And they, have, they put the one thing, it's very expensive, uh, same price and the ration, super expensive ingredients. Which one? Which one I have here? Everything? No, you don't have it. That chili is not. It's this one? It's this one. What's this? It's another Chinese medicine. It's allora, questa a quanto pare è una super costosa medicina cinese. Viene usata una medicina cinese. Ma che cosa ci facciamo spiegare alla cameriera perché non abbiamo capito un cazzo? You get more cheap. Ask, example, ask like... what the fuck is this? But that's no Can it? Can you eat? help you get more chi, which is like Kung Fu Panda and then for example for men it's like a more powerful Mi sembra things, stessa you know? consistenza delle castagne It's Ma... not about the taste Ok, lasciamo da parte il nostro dessert liquido torniamo al nostro bambù di spaghetti qua, ok? A tra poco, eh, ciao! Allora, concludiamo la serata con... che cosa? Ci hanno portato questi, sì. sono semi di zucca e hanno specificato che vengono dallo Xinjiang, cioè nord della Cina al confine col Kazakhstan. Quindi mi dicono che se possiamo mangiare, come non ho capito ancora, loro dicono è più in gocca. Gira. Allora metti in bocca, gira dai denti, con la lingua tira fuori il contenuto, ma... And the devil is inside. Ma non ci ho capito un cazzo. Put the head Comunque, io ho detto al gentleman della cameriera, noi questi in Italia, le diamo lì chill, <ride> non le diamo al ristorante. Però dai, interessante. Adesso ci portano un po' di frutto. Un'altra particolare di questo ristorante è che non hanno il menù. Cioè cosa significa? Loro preparano in base a quante persone sono al tavolo e che persone sono. Allora loro ti fanno un menu tipo eh, su misura, ti fanno e poi tu chiedi delle portate extra se non ti senti soddisfatto, se non ti senti pieno. Per esempio abbiamo lasciato il piccolo starter, la mousse bush, che era con eh, la cartinaggine di maiale, non mi piace. E la cameriera era molto preoccupata, ha chiesto <coughs> se volevamo un altro starter e cambiarlo. Però ovviamente siamo quasi sasi, quindi siamo a posto così, ok? A noi ti porteranno un po' di frutta, eh, offre la casa e poi vi faccio fare un giro panoramico dell'interno del ristorante, ok? Ciao! Allora ci invitano a fare un giro del ristorante, ci invitano perché allora, ci fanno vedere prima la collezione di tazzine da te qua al muro. Barone povere la cameriera, questa hanno visto a fare il video. Questa penserà solo uno youtuber americano o qualcosa del genere, allora mo, gentilmente ci vuole mostrare il ristorante. Adesso ci sta facendo vedere che ci sta pure la, la, la mensola, i libri. The cashier is here. I libri. Ok, poi abbiamo. Va bene, allora cammina. Cazzo la roba le puglie, dai. Andiamo avanti. Poi. Ci sta facendo vedere scappare per scappare, ora ci fa vedere la saletta Fatherbo. privata, le salette private, sai come in Cina quando mangi al ristorante cinese ci sono le salette private, quindi ogni saletta privata si discute sempre di business eccetera, si discute, bagno. Poi, e non solo hanno anche il bagno privato all'interno, eh? ok? Wardrobe. Vabbè Cina, non è che, che sta una futura palucessa, eh? anche perché qui il fumato. Allora andiamo, ci fai un'altra saletta, ci fa vedere. Vai, vai, vengo io, io spazzavo da dietro qua, vola. Eh, inquadriamo anche come sta vestita. Show is she's dress. Inquadriamo come sta vestita che sembra tipo una, la befana, la strega, capito? 
e poi un'altra saletta privata, come potete vedere, molto interessante, molto imponente. Il ristorante è stato aperto da circa due anni fa, è stato aperto. That is the wardrobe. Ci sta anche addirittura il guardaroba, ci sta addirittura le salette private. Ovviamente le salette private deve essere al minimo di 6-8-10 persone, altrimenti solo due persone. Ah, da robot. Ah, c'è il robot, c'è il robot. Prendiamo le zoomiamo, zoomiamo. <ride> Abbiamo il robot che porta i vassoi, i piatti. Eh? Lo vedete? Lo stiamo seguendo, c'è il robot. Il robot, yeah, ma can you stop shooting? Oh no, it should be like this? Ok. Abbiamo il robot Foto. che porta i piatti in giro per il ristorante. Quindi abbiamo un ristorante tecnologico. Abbiamo ah, shooting right side and let's go. It's not finished yet, I, I lost myself. Ah, ok. Come dama? Allora, abbiamo il Ah, 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 riconosce gli ostacoli, riconosce, guarda, riconosce gli ostacoli e si ferma. Sta parlando, ok. Very nice. Ok. They have 23 VIP rooms. Mm. Ci sono 23 sale private. This is a tea room. Uh, uh, Il tempio ci fa vedere un tempio qua. Il tempio ovviamente dove si va a pregare. Mm, buddhisti. Ecco qua. No. Perfetto. La cena è costata un totale di eh, tradotti in euro 45 euro per due persone, ok? Non tanto. Ci hanno fatto un regalino. Cerchiamo di aprire e vedere che cos'è. Ci hanno dato un regalo che sono... Made it this afternoon. Allora, tipo biscotto, qualcosa, spugnoso, pasticceria, vabbè. Assaggeremo dopo e vediamo se sarà buono. Comunque, tornando a noi, se vi trovate alle zone di Shanghai, esattamente nella zona di Onciao, venite in questo ristorante perché, dico la verità, ne vale la pena. Questa è l'insegna, ecco qua, ricordatevi. Siamo chiusi. Oh, oh guarda che ci sta qua, guarda. Le pisce, guarda pure qua, le pisce. Very zen eh? style. Molto zen style, molto molto zen. Va bene. Per adesso è tutto, ci vediamo alla prossima video recensione da Shanghai, a voi la linea, ciao!